ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ കെമിസ്ട്രി കാരൻ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ഫൈവ് ഫൈവ് സിക്സ് എം സി ക്യൂസ് ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ കുറച്ച് ട്വിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡയറക്റ്റ്ലി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് ട്വിസ്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ഒരു ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലേക്ക് പോകാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ കോമ്പൗണ്ട് എച്ച് ടു എക്സ് വിത്ത് മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റി ഇസ് ഡിസോൾവ് ഇൻ എ സോൾവൻ ഹാവിങ് എ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഗ്രാം പെർ എം എൽ അസ്യൂമിങ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം അപ്പോൺ ഡിസൊല്യൂഷൻ ദി മൊളാലിറ്റി ഓഫ് എ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു മോളാർ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് അതായത് എച്ച് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കോമ്പൗണ്ട് അയാളുടെ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് എയ്റ്റി ആണ് അതിനെ ഒരു സോൾവൻറ്റിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തു ആ സോൾവൻറ്റിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഗ്രാം പെർ എം എൽ ആണ് സോൾവൻറ്റിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ആണേ അസ്യൂമിങ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം അപ്പോൺ ഡിസൊല്യൂഷൻ അതായത് ഈ സൊല്യൂട്ട് നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തപ്പം ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ഉണ്ടായില്ല എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു മോളാർ സൊല്യൂഷൻ്റെ മൊളാലിറ്റി എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം ആദ്യം അവരൊരു കോമ്പൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് മൊളാലിറ്റി ആണ് സോ മൊളാലിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ബൈ മാസ് ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം ഇതാണ് നമ്മളുടെ മൊളാലിറ്റിയുടെ മൊളാലിറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസും വേണം അതുപോലെ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോൾവൻറ്റും വേണം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു മോളാർ സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്നാൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു mole of H2X is in 1000 ml solution. That is the meaning of 3.2 molar solution. 3.2 mole of H2X is in 1000 ml of solution. This is the molarity of the meaning. Then the number of moles of solute is already 3.2 mole. പിന്നെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിങ്ങൾ എച്ച് ടു എസ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴും വോളിയത്തിൽ കുറച്ച് കാര്യമായിട്ട് ചേഞ്ച് ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വോളിയം ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് എം എൽ ആണ് എന്ന് നമുക്കിപ്പം അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വോളിയം ഓഫ് സോൾവൻറ്റും എന്ത് തന്നെ എടുക്കാം തൗസൻഡ് എം എൽ കാരണം അവർ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അസ്യൂമിങ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം അപ്പം നിങ്ങൾ വോളിയം ഓഫ് ദി സോൾവൻറ്റ് തൗസൻഡ് എം എൽ എന്ന് എഴുതി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആക്ച്വലി മാസ് ഓഫ് ദി സോൾവൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഡെൻസിറ്റി ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം സോ മാസ് ഓഫ് ദി സോൾവൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ടു വോളിയം വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി സോൾവൻറ്റ് അവർ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഗ്രാം പെർ എം എൽ സോ ഹിയർ വി ആർ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ദിസ് വിത്ത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഗ്രാം പെർ എം എൽ ഇൻ ടു വോളിയം തൗസൻഡ് എം എൽ സോ എം എൽ ആൻഡ് എം എൽ ഇൻവേഴ്സ് ക്യാൻസൽ സോ ദിസ് ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മാസ് ഇൻ കിലോഗ്രാം ആണ് സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ കിലോഗ്രാം എന്ന് കിട്ടി therefore നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് മൊളാലിറ്റി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ബൈ മാസ് ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ബൈ മാസ് ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് മോൾസ് പെർ കിലോഗ്രാം ഓർ സിംപ്ലി ദിസ് ഈസ് എയ്റ്റ് മോളാൽ അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ്റെ മൊളാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് അവരെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നേരെ ചെയ്താൽ മതി ആകെ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വോളിയം ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷനും വോളിയം ഓഫ് ദി സോൾവൻറ്റും സെയിം ആണ് അതവർ സെയിം ആണ് അസ്യൂം ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇക്വേഷനിലേക്ക് കൊടുത്ത് ചെയ്യാം ആൻഡ് ദ ഓപ്ഷൻ വിൽ ബി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ആൻഡ് ദി ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ 
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോഴേ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം എന്താണോ ആവശ്യമുള്ളത് അത് എഴുതണം അപ്പം നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന വട്ട് ഈസ് ദി ഇക്ലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ആ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതുവാണ് നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ ചെയ്ത് വരും ടു എ ഡൈമറൈസസ് ടു ഫോം എ ടു ഇതാണ് റിയാക്ഷൻ ഇക്ലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ ടു ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ വരും പക്ഷെ നമുക്ക് എ ടുവിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനോ എയുടെ കോൺസെൻട്രേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര മോൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനീഷ്യലി എന്നെങ്കിൽ അറിഞ്ഞാലേ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് വായിച്ചു വരണം നോക്കി ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ സെറ്റിക് ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻ്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി എഫ് ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു സെവൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കെൽവിൻ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ബെൻസീൻ ആണ് അല്ലെ ബെൻസീൻ ആണ് അപ്പം ബെൻ സോൾവൻ്റ് ബെൻസീൻ ആകുമ്പം ബെൻസീൻ്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ കെൽവിൻ അതുപോലെ കെ എഫ് ഓഫ് ബെൻസീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് ഏത് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എഫ് ഇൻറ്റു എം പക്ഷെ നമുക്കറിയാം കെ എഫ് ഇൻറ്റു എമ്മിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം വാൻ ഹോ ഫാക്ടർ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മോളാർ മാസിലും ചെറിയ എറർ ഉണ്ട് ആ എറർ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് മൾട്ടി എന്തിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം വാൻ ഹോ ഫാക്ടർ സോ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഇക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു കെ എഫ് ഇൻറ്റു എം ഡെൽറ്റ ടി എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടി എഫ് സീറോ മൈനസ് ടി എഫ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു കെ എഫ് ഇൻറ്റു എം ഡെൽറ്റ സോറി ടി എഫ് സീറോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ടു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ മൈനസ് ടി എഫ് ടു സെവൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കെ എഫ് ഫൈവ് ആണ് ഇൻറ്റു മൊളാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തൻ സോറി മൊളാലിറ്റി അറിഞ്ഞുകൂടാ മൊളാലിറ്റി എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റിനെ നോക്കിയേ നിങ്ങൾ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് സോ വൺ ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൊളാലിറ്റി പക്ഷേ ഇത് പോസിബിൾ അല്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഐയുടെ വാല്യൂ അറിഞ്ഞാലേ മൊളാലിറ്റി അറിയൂ മൊളാലിറ്റി അറിഞ്ഞാലേ ഐയുടെ വാല്യൂ അറിയൂ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് അൺനോൺ ഫാക്ടേഴ്സ് വരാൻ പാടില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ നോക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാർഷ്യലി ആസ് എ ഡൈമർ എന്നാണ് ഡൈമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വാൻ ഹോ ഫാക്ടർ ഹാഫ് വരണം പക്ഷേ അത് കറക്റ്റ് ഹാഫ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഐയുടെ വാല്യൂ അൺസേർട്ടൺ ആണ് ഐയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവർ ഒരു ക്ലൂ തന്നിട്ടുണ്ട് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് അസറ്റിക് ആസിഡ് അല്ലേ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് അസറ്റിക് ആസിഡ് തന്നു ദറ്റ് ഈസ് കൈ ടു ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സീറോ ടു എന്ന് തന്നു അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൈ വൺ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം മൊളാലിറ്റിയും കൈയും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് മൊളാലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് കൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ കൈ വൺ എം വൺ ആൻഡ് വൺ റെപ്രസെൻറ്റ് സോൾവൻറ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊളാലിറ്റി എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു കൈ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ സൊല്യൂട്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ കൈ വൺ സോൾവൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സോൾവൻറ്റ് ഏതായിരുന്നു ബെൻസീൻ ആണ് ബെൻസീൻ്റെ മോളാർ മാസ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് ഈ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തി കഴിയുമ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്ന നിങ്ങൾക്കിത് പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് മോളാലിൽ നിന്ന് കിട്ടും പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് മോളാലിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ ഈ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് മോളാൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മീനിങ് എഴുതാൻ പോവുക എന്താ എൻ്റെ മീനിങ് പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് മോൾ ഏത് കോമ്പൗണ്ട് അസറ്റിക് ആസിഡ് അല്ലേ അസറ്റിക് ആസിഡ് ഇൻ വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ബെൻസീൻ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഇങ്ങനെയാണ് പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് മോൾ ഓഫ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ഇൻ വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ബെൻസീൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മൊളാലിറ്റി കിട്ടി അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലേ എന്ത് മൊളാലിറ്റ
അപ്പം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് നയൻ എന്ന് കിട്ടി നമുക്കിതിനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ എന്ന് എഴുതിയേക്കാം അല്ലെ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ അപ്പോൾ നോക്കിയേ നമ്മൾ ചെയ്തു വന്ന രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഇക്ലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഇതാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവരെക്കുറിച്ച് ഒന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാം അപ്പോഴാണ് അവർ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് വെച്ച് എഴുതി വന്നപ്പം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ സ്റ്റക്ക് ആയിപ്പോയി കാരണം ഐ യു അറിയില്ല എം അറിയില്ല അപ്പോഴാണ് അവർ വേറൊരു സാധനം തന്നിരിക്കുന്നത് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ സോ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൊളാലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം ബൈ ദിസ് ഷോർട്ട് കട്ട് ആൻഡ് മൊളാലിറ്റി കംസ് ഔട്ട് ടു ബി പോയിന്റ് ടു സിക്സ് അതിൻ്റെ മീനിങ് പോയിന്റ് ടു സിക്സ് മോൾ ഓഫ് അസറ്റിക് ആസിഡ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വൺ കിലോഗ്രാം ബെൻസീൻ ഇനി ഈ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് മൊളാലിറ്റി നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ഐ പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ ഇനി നോക്കി ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത് അസോസിയേഷൻ ആണോ ഡിസോസിയേഷൻ ആണോ ദിസ് ഈസ് ഡിസോസിയേഷൻ അതായത് അയ്യോ സോറി അസോസിയേഷൻ ഇതെന്ന് പറയുന്ന അസോസിയേഷൻ ആണ് കാരണം രണ്ട് എ കൂടി ചേർന്ന് ഒന്നായിട്ട് മാറി അസോസിയേഷൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അസോസിയേഷൻ്റെ കേസിൽ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ അല്ലേ അസോസിയേഷൻ്റെ കേസിൽ സോറി തെളിയില്ല അസോസിയേഷൻ്റെ കേസിൽ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആൽഫ ആൻഡ് ഐ എന്തായിരുന്നു ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ അല്ലേ ദിസ് ഇസ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആൽഫ ആൻഡ് ഐ ഫോർ അസോസിയേഷൻ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാണ് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ അറിയില്ല വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് എൻ എന്തുവാണ് നിങ്ങൾ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ബിഫോർ ഡയലൂഷൻ ബിഫോർ ഡിസോസിയ സോറി അസോസിയേഷൻ ഇപ്പം ഇത് നിങ്ങളുടെ അസോസിയേഷനാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ബിഫോർ അസോസിയേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ടു ആണ് ആഫ്റ്റർ അസോസിയേഷൻ വൺ ആണ് എന്തായാലും ആഫ്റ്റർ അസോസിയേഷൻ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം വൺ ബൈ വൺ വൺ വരും വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ വരും ദറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻ അത് നിങ്ങളൊരു കോമൺ സെൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ എപ്പോഴും എടുക്കുന്നത് ബിഫോർ ഡിസോസിയേഷൻ ആണ് സോറി ബിഫോർ അസോസിയേഷൻ ആണ് ഇനി ഇത് ഡിസോസിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ എടുക്കുന്നത് ആഫ്റ്ററും ആണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് പേര് കൂടി ചേർന്നായി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ടു സോ ദിസ് ഈസ് വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് എത്ര വരും ടു ത്രീ അല്ലേ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ ടു എന്ന് വരുന്നു ദിസ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് സോ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് കിട്ടി അപ്പം ആൽഫ എന്നായിരുന്നു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ സോ ഓർത്തോണം അസോസിയേഷനിൽ ആൽഫയും ഐയും നമ്മളെ റിലേഷൻ ആണ് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ മൈനസ് വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ വേണമെങ്കിൽ ചുമ്മാ എഴുതിയേക്കാം ഡിസോസിയേഷൻ്റെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു എ ആയിട്ട് മാറി എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഡിസോസിയേഷൻ്റെ കേസിൽ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് ഈ എൻ ബിഫോർ ആണോ ആഫ്റ്റർ ആണോ എന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ പറയണ്ട ബിഫോർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സീറോ ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ എന്തേ വരുള്ളൂ after so ivide n is equal to number of moles of the solute particle before association and so before association and this is the number of particles after so after dissociation so this is the relation between alpha and i for dissociation സോറി അസോസിയേഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഫോർ ഡിസോസിയേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൽഫ വരെ എത്തിച്ചേർന്നു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇയാളുടെ ക്ലിബറിംഗ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇനി പറഞ്ഞേ ഇനീഷ്യൽ കേസിൽ എ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ആണ് ഇയാളുടെ മൊളാലിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ കേസിൽ ഇത് അസറ്റിക് ആസ്റ്റ് ആട്ടോ അസറ്റിക് ആസ്റ്റ് ഡൈമറൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവർ എത്രയാണ് സീറോ ഇനീഷ്യൽ കേസിൽ അവരില്ല ഇനി ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ദിസ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ആൽഫ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ അങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ആൽഫയാണ് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സിൻ്റെ ആൽഫ ടൈംസ് ഇവിടെ നിന്ന് കുറയും ഇവിടെ നിന്ന് കുറയുന്നത് ഇവിടെ കൂടണം അപ്പം നോക്കി ടു മോൾസ് ഓഫ് എ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുവാണ് ടു മോൾസ് ഓഫ് എ വിൽ പ്രൊഡ
സോറി ഞാനേ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കാൻ പോയത് എനിക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ മടിയാണ് നിങ്ങൾ നമ്മൾ വെറുതെ സമയം കളയണ്ടല്ലോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏതാന്ന് നോക്കിക്കണേ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം ഓക്കെ വൈഫിൻ്റെ ഫോണാണ് പോയാൽ പണി കിട്ടും ആ ഓക്കെ ഇത് പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ നയൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിത് കുറയ്ക്കുവാണ് അപ്പം ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വന്ന് നെഗറ്റീവ് വരില്ല നമ്മൾ തിരിച്ച് കുറച്ചാൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ സംതിങ് മതി പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം നോക്കി ഇത് എത്രയാണ് ഈ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇതാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പം പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് സംതിങ് ആണ് അല്ലേ ഇത് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇത് പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് റെഡി ആയില്ലേ ഇനി പറഞ്ഞു ഇക്ലിബ്രിയൻ കോൺസ്റ്റൻ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ നോക്കിയുള്ളൂ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ അല്ലേ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ സോറി പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഈക്വൽ ടു അഗെയിൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ദ ആൻസർ വിൽ ബി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് സംതിങ് ദിസ് ഈസ് യുവർ ആൻസർ ഇത് കറക്റ്റ് എക്സാക്റ്റ് ആൻസർ അല്ല കാരണം നമ്മൾ കുറേ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ നോക്കി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടുള്ളൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സോ ആൻസർ വിൽ ബി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടെ വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഇവിടെ ഇക്ലിബ്രിയൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എഴുതി അപ്പോൾ എൻ്റെ നമ്മൾ ഏതാ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് റീസിംഗ് പോയിൻറ്റ് എഴുതി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഐഡിയ റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച ആൽഫ കണ്ടുപിടിച്ചു വന്നു ഈ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് കെമിക്കൽ ഇക്ലിബ്രിയം വഴി സോൾവ് ചെയ്തു സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇക്ലിബ്രിയൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ ചോട്ടാ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ആൻസർ തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നല്ല രസമല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ബെൻസീൻ ആൻഡ് ടൊളുവീൻ അല്ലെ സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് ആൻഡ് സി സെവൻ എച്ച് എയ്റ്റ് മിക്സ്ചർ അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ പി മില്ലി മീറ്റർ മെർക്കുറി വൺ സെവൻറ്റി നയൻ കൈ ബി പ്ലസ് നയൻ ടു വെയർ കൈ ബി റെപ്രസെൻസ് ദി മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ബെൻസീൻ സോ ബി റെപ്രസെൻസ് ബെൻസീൻ ദർ ഫോർ എ റെപ്രസെൻസ് ടൊളുവീൻ then a solution is prepared by mixing 936 g of benzene and 736 g of toluene and if the vapors over the solution are removed and condensed into liquid and again brought to the temperature 50 degree what would be the mole fraction of benzene in vapor phase and these are the options ningalku onnu manasilayilla nu enikku ariya pakshe nammal idu cheyan povanu ingane nokkyo aadyam vapor pressure of benzene ടൊളുവീനും ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷനാണ് ഇത് ഞാൻ ആ റിലേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് തരുവാണ് സോ ദിസ് ഇസ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സെവൻറ്റി നയൻ കൈ ബി പ്ലസ് നയൻറ്റി ടു അല്ലെ വൺ സെവൻറ്റി നയൻ കൈ ബി പ്ലസ് നയൻറ്റി ടു ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ടൊളുവീനാണ് സി സെവൻ എച്ച് എയ്റ്റ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ബെൻസീൻ ആണ് സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഇത് ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു അസംഷൻസ് എടുക്കുക അതായത് കൈ ബിയുടെ വാല്യൂ കൈ ബിയുടെ വാല്യൂ മാക്സിമം എത്ര വരാം വൺ മിനിമം സീറോ ഇപ്പം കൈ ബി ഞാൻ വൺ എന്ന് എടുത്തു നിങ്ങൾക്കറിയാം കൈ എ പ്ലസ് കൈ ബി ഈസ് ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ഇവിടെ കൈ ബി വൺ ആണെങ്കിൽ അപ്പം കൈ എ എന്തായിരിക്കണം സീറോ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇവിടെ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബി മാത്രം സോ കൈ ബി വൺ മീൻസ് യു ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദിസ് വൺ സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ വ
കൈ ബിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ ബി ഇല്ല ഇത് സീറോ ആണെങ്കിൽ കൈ എ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ കൈ ബിയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ സീറോ കൊടുത്തു കഴിയും ഈ ടാം ക്യാൻസലായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നയൻറ്റി ടു കിട്ടും കൈ ബി സീറോ ആണെങ്കിൽ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൈ എ അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രഷർ ആരുടെയാണ് പി സീറോ എ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ടു മില്ലിമീറ്റർ സോ പി സീറോ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സെവൻറ്റി വൺ മില്ലിമീറ്റർ പി സീറോ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ടു മില്ലിമീറ്റർ ആൻഡ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റൈൻ ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി ഇനി ഇതൊരിക്കലും മാറില്ല അതായത് പി സീറോ സോറി പി സീറോ എ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ടു മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറി ആൻഡ് പി സീറോ ബി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടു സെവൻറ്റി വൺ മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറി വട്ട് മീൻ ബൈ പി സീറോ എ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ടൊളുവീൻ ഇൻ പ്യുവർ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ബെൻസീൻ ഇൻ പ്യുവർ സ്റ്റേറ്റ് സോ ദീസ് ടു വാല്യൂസ് ആർ കോൺസ്റ്റൻസ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഇനി അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുവാണ് വേപ്പർ പ്രഷർ തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ കൈ ബി റെപ്രസെൻസ് എ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ബെൻസീൻ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഇത്രയും റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു ഇനി എ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ മിക്സിംഗ് നയൻ തേർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം ബെൻസീൻ ആൻഡ് സെവൻ തേർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം ടൊളുവി അതായത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാം ഈ സൊല്യൂഷൻ്റെ അകത്ത് നയൻ തേർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം ബിയും സെവൻ തേർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം എയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി ഇത് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ നോക്കി നിങ്ങൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന ബെൻസീൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാം ഗിവൺ മാസ് ബൈ മോളാർ മാസ് ഗിവൺ മാസ് ഓഫ് ബെൻസീൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു നയൻ തേർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം മോളാർ മാസ് ഓഫ് ബെൻസീൻ ഇക്വൽ ടു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബെൻസീൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എത്രയാണെന്ന് ചെയ്യുവാണ് ബെൻസീൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേ നയൻ തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ദി ആൻസർ ഈസ് ട്വൽ മോൾ സോ ദിസ് ഇസ് ട്വൽ മോൾ ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ബി സോറി എ ഇസ് ഓൾസോ ഗിവൺ മാസ് ബൈ മോളാർ മാസ് വിച്ച് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഗിവൺ മാസ് ഓഫ് ടൊളുവീൻ ഈസ് സെവൻ തേർട്ടി സിക്സ് ആൻഡ് ദി മോളാർ മാസ് ഓഫ് ടൊളുവീൻ എന്താ മോളാർ മാസ് ഓഫ് ബെൻസീൻ എന്നാ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ബെൻസീൻ്റെ മേളിൽ മീതൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നതാണ് ടൊളുവീൻ അപ്പോൾ മീതൽ ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്നിട്ട് സി എസ് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് ഏതായിരുന്നു സി എസ് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് കൂട്ടുക അപ്പം എത്ര കിട്ടും നയൻറ്റി ടു സോ ദിസ് ഇസ് നയൻറ്റി ടു സോ സെവൻ തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റി ടു ദി ആൻസർ വിൽ ബി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എൻ ബി അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ബെൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്വൽവും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ടോളുവി എന്ന് പറഞ്ഞ എയ്റ്റും കിട്ടി ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം അക്കോർഡിംഗ് ടു റോൾസ് ലോ എങ്ങനെയായിരുന്നു ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പി സീറോ എ കൈ എ പ്ലസ് പി സീറോ ബി കൈ ബി അല്ലേ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പേരുടെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർഷ്യൽ പേ വേപ്പർ പ്രഷർ ഇക്വലൻ്റ് ആണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് റൗൾസ് ലോ അല്ലേ ഇത് ഓപ് ദിസ് ഇസ് ഒപ്റ്റൈൻ ഫ്രം റൗൾസ് ലോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിലേഷൻ അറിയാം നിങ്ങൾ പി ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കണം പി ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പി സീറോ എ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇനി അതൊരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല അത്രയാണ് നയൻറ്റി ടു നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം നയൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു എന്താണ് കൈ എ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എ ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അപ്പം ഞാൻ ഇതും കൂടെ എവിടെ എഴുതുവാണേ സോ ഹിയർ കൈ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സോറി ഇത് കൈ ബി അല്ലേ കൈ ബി ഇതിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ബി ട്വൽവ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ട്വൻറ്റി സോ കൈ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എ എയ്റ്റ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി സോ നയൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു കൈ എ എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടു സെവൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ബൈ ട്വൻറ്റി അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ടൈം കിട്ടി ഇനി നമ്മളിതിനെ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് നോക്കുവാണേ അല്ല സർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് നയൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി സോ ദി ആൻസർ ഈസ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ട
ഗുരുവാണ് എ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ മിക്സിങ് നയൻ തേർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം ബെൻസിൻ ആൻഡ് സെവൻ തേർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം പെട്രോളിൻ അത് നമ്മൾ ചെയ്തു ആൻഡ് ഇഫ് ദി വേപ്പേഴ്സ് ഓവർ ദി സൊല്യൂഷൻ ആർ റിമൂവ്ഡ് ആൻഡ് കണ്ടൻസ്ഡ് ഇൻ ടു ലിക്വിഡ് അതായത് വേപ്പേഴ്സ് ഓവർ ദി സൊല്യൂഷൻ ദൈത് ഇത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് വേറെ ഒരു ബീക്കറിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കണ്ടൻസ് ചെയ്തു കണ്ടു അപ്പോൾ ദേ ഇവിടെ നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ വന്നു ഇവിടെ നിന്നുള്ള വേപ്പേഴ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കണ്ടൻസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അതിനെ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും വേപ്പറൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഗെയിൻ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാം അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പി സീറോ എ ഇനി കൈ എ അല്ല കൈ എ ഡാഷ് എന്നാൽ പോവുക പ്ലസ് പി സീറോ ബി കൈ ബി ഡാഷ് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ എഴുതിയത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കൈ എ കൈ ബി ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു ഇയാളുടെ കൈ എ കൈ ബി കണ്ടുപിടിച്ചു പക്ഷെ ഇവർ ഫുള്ള് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടില്ല ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ചെറിയ ഭാഗം എന്താണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്തത് കണ്ടൻസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ വരിക ശരിയല്ലേ ഇനി ഇതിൽ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമേ ഇവിടെ വേപ്പറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ വരിക ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാച്ച് സെപ്പറേഷൻ ഓരോ ബാച്ചിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒന്ന് കേട്ടോണം ഇവിടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി ടോട്ടൽ വേപ്പർ പ്രഷർ എടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ വേപ്പർ ഫേസിനെ നിങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടൻസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ വേപ്പർ ഫേസിൽ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇവരുടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ നമുക്കറിയണം നിങ്ങൾക്കറിയാം മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻ വേപ്പർ ഫേസ് എന്തായിരുന്നു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻ വേപ്പർ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൈ അല്ല ഏതാണ് വൈ ആണ് ശരിയല്ലേ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻ വേപ്പർ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആണ് ദെൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡാൾട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ദി മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എനി ഗ്യാഷ് ഗ്യാഷ്യസ് കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ ടു ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ദാറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് അതായത് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് എനി കമ്പോണൻറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഇൻ ടു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഫേമസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒപ്റ്റെയിൻ ഫ്രം ഡാൾട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഇതിൽ നിന്ന് വൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് എഴുതാം പി ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ പി ടോട്ടൽ എന്ന് എഴുതാം നിങ്ങളുടെ ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ വൈ വണ്ണും ഉണ്ട് വൈ ടു ഉണ്ട് സോ വൈ വൺ ഈക്വൽ ടു പി വൺ ബൈ പി ടോട്ടൽ എന്ന് എഴുതാം വൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു ബൈ പി ടോട്ടൽ എന്ന് എഴുതാം ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം P1 വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റോൾസ് ലോ അനുസരിച്ച് എന്താണ് പി വൺ സീറോ കൈ വൺ പി ടു ഒ പി ടു സീറോ കൈ ടു സോ യു ക്യാൻ റിട്ടേൺ ദിസ് ആസ് പി വൺ സീറോ കൈ വൺ ബൈ പി ടോട്ടൽ ദിസ് വൺ ആസ് പി ടു സീറോ കൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ പി ടോട്ടൽ നിങ്ങളിത് രണ്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വൈ വൺ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വൈ ടു കിട്ടും അപ്പം ഞാനിവിടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മാറ്റുവാണ് വൈ എ ആൻഡ് വൈ ബി അപ്പം ഇത് പി എ ബൈ പി ടോട്ടൽ അപ്പം ഇതെന്ത് വരും പി എ സീറോ കൈ എ ഇത് പി ബി ബൈ പി ടോട്ടൽ പി ബി സീറോ കൈ ബി ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ റിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വൈ എയോ വൈ ബിയോ കണ്ടുപിടിക്കാം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി അവർ വേപ്പറൈസ് ചെയ്തു അമ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ വേപ്പറൈസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കുറേ വേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായി ഇത് ഫുൾ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം മുഴുവൻ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീനിങ് എന്നാൽ ഈ കൈ എ കൈ ബി ഇല്ലേ ട്വൽവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൻ ട്വൽവ് ബൈ സോറി ട്വൽവ് ബൈ ട്വൻറ്റി ആൻഡ് എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൊല്യൂഷൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ ആണ് ഇത് തന്നെ വേപ്പർ ഫേസ് വരുമോ ഇല്ല കാരണം ഇവർ മൊത്തം ഇങ്ങോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തില്ല ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഭാഗ്യം മാറിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഫുൾ ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇത് വേപ്പർ ഫേസിലുള്ള കോമ്പോസിഷൻ ആണ് അതിനെ നമ്മൾ പുതിയ ലെറ്റർ ഇട്ടു വൈയും വൈ വൈ എ ആൻഡ് വൈ ബി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വൈ എ വൈ എ ആൻഡ് വൈ ബി കണ്ടുപിടിക്കണം അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേ
പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ വൈ എ ആൻഡ് വൈ ബി കിട്ടി ഇനി ആ വൈ എ ആൻഡ് വൈ ബി എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കിക്കെ എന്തായിരുന്നു ഈ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഇവിടെയുള്ള കോമ്പോസിഷനാണ് ഇനി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത് ഇവരെ എടുത്ത് വേറൊരു ബീക്കറിലേക്ക് മാറ്റി കണ്ടൻസ് ചെയ്തപ്പം ഈ അള്ളിക്കൂടായി അപ്പോൾ ഇവരുടെ പേര് പിന്നെയും മാറും എന്തായിട്ട് മാറും കൈ എ ആൻഡ് കൈ ബി എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇത് സൊല്യൂഷൻ ഫേസായി അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കൈ എ ആൻഡ് കൈ ബി എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ കൈ എ ആൻഡ് കൈ ബി ആയിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഇവിടെ ഒരു കൈ എ കൈ ബി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓർത്താൽ മതി ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കോമ്പോസിഷൻ കൈ എ കൈ ബി ആയിരുന്നു അതെന്തായി വൈ എ വൈ ബി ഓ ചുമ്മ ഇനി ഈ വൈ എ വൈ ബി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് കണ്ടൻസ് ഇത് ലിക്വിഡ് ആക്കി ഇവിടെ എന്തായി കൈ എ കൈ ബി പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ഓൾറെഡി കൈ എ കൈ ബി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള കോമ്പോസിഷൻ ഞാൻ കൈ എ ഡാഷ് എന്നും കൈ ബി ഡാഷ് എന്നും എടുക്കാൻ പോവാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോയത് തന്നെ വൈ എ ആൻഡ് വൈ ബി അത് തന്നെയല്ലേ കൈ എ ഡാഷും കൈ ബി ഡാഷും കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് പോയതിനെ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ലിക്വിഡ് ആക്കി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഇവിടുത്തെ മോൾ ഫ്രാക്ഷനും സെയിം ആണ് സോ സെക്കൻഡ് ബാച്ചിൽ നിങ്ങൾ അടുത്തത് വേപ്പേഴ്സിനെ കണ്ടൻസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ദേ ഇത് നിങ്ങളുടെ വേപ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു ആ വേപ്പേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടൻസ് ചെയ്തപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൈ എ ഡാഷും കൈ ബി ഡാഷും കിട്ടി നിങ്ങൾക്കറിയാം കൈ എ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എ ആൻഡ് കൈ ബി ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ബി കാരണം അത് കണ്ടൻസ് ചെയ്താണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കൈ എ ഡാഷ് എന്ത് വരും വൈ എ എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഫോർ കൈ ബി ഡാഷ് എന്ത് വരും വൈ ബി ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് എയ്റ്റി അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സൊല്യൂഷൻ ഫേസിലെ കോമ്പോസിഷനായി വീണ്ടും നിങ്ങളിതിനെ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ചൂടാക്കണം ക്ലോസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെയും കുറച്ച് വേപ്പേഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും നോക്കി ഫുൾ വേപ്പേഴ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കുറച്ച് ഭാഗം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കോമ്പോസിഷൻ എന്ത് വരും വൈ എ ആൻഡ് വൈ ബി അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും കാരണം ഇത് വേപ്പർ ഫേസിലേക്ക് മാറി നേരത്തെ ഒരു വൈ എ വൈ ബി ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൈ എ ഡാഷും വൈ ബി ഡാഷും ഇനി അത് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുവെച്ചാൽ നല്ല രസമല്ലേ ഓരോ സ്റ്റെപ്പായി പോവാം ഇനി നോക്കുകയാണേ ഈ ഒരവസ്ഥ വെച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ വേപ്പർ പ്രഷർ ഇവർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേപ്പർ പ്രഷർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാം സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡാൽട്ടൻസ് സോറി റോൾസ് ലോ പി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സീറോ എ കൈ എ പ്ലസ് പി സീറോ ബി കൈ ബി ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ കൈ എ ഡാഷ് കൈ ബി ഡാഷ് എഴുതും കാരണം കൈ എ കൈ ബി നമുക്ക് ഇനി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല വിച്ച് ഇസ് ഇക്കുള്ളു പി സീറോ എന്താണ് നയൻറ്റി ടു അതിനെ മാറ്റുമില്ല കൈ എ ഡാഷ് പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഫോർ പ്ലസ് പി സീറോ ബി ടു സെവൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു കൈ ബി ഡാഷ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നോക്കണം നയൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഫോർ കാണോ ആ വൺ എയ്റ്റ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു സെവൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ സിക്സ് സോ ദിസ് വൺ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു എയ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ഫോർ മില്ലിമീറ്റർ സോ ദിസ് ഈസ് ദി ടോട്ടൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദിസ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ ഈ സൊല്യൂഷൻ്റെ ടോട്ടൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഇതാണ് ഇനി നിങ്ങളിതിന് അമ്പത് ഡിഗ്രി കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ വേപ്പർ ആക്കിയില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വേപ്പറിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ കാണണം അതേതാണ് വൈ എ ഡാഷ് വൈ ബി ഡാഷ് സോ വി ക്യാൻ എഗെയിൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡാൽട്ടൺസ് ലോ നോ ദാറ്റ് വൈ എ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സീറോ എ ഇൻറ്റു കൈ എ ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ പി ടോട്ടൽ കറക്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി സീറോ എ ഇൻറ്റു കൈ എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയല്ലേ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇതിൻ്റെ പി ടോട്ടൽ ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് അല്ലേ സോ ദിസ് ഇസ് ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ഫോർ സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചെയ്യാം ചെയ്യാൻ നോക്കണേ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു എയ്റ്റ് സോ സോറി സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ഫോർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ സോ ആൻസർ
So next to question. Question Gana. Mashi Varche is a third way. Okay, a one liter solution <coughs> is prepared by dissolving some solid lead nitrate in water. The solution was found to boil at 100.15 degrees Celsius. To the resulting solution, 0.2 mol NaCl was added. The resulting solution was found to freeze at minus 0.83 degrees Celsius. What is the solubility product of PBCl2? KB thunnatrundu, KF thunnatrundu. Assume that molality equal to molarity. Molare alla oru question aana. The chamber. If they are the one, end on a conduit and joy chicken. Our conduit and joy chenda, our conduit and joy chicken, solubility product. So normally the one, PBCL2 gives a solubility product applied only for arcana, spiringly soluble salt. Spiringly soluble salt. In which I mean in a non nitrate dissolvage in a salt alka, solubility product of Randa Shilla, water dissolvage in the other alkum Randa Shilla. On the dissolvage aim, no shake dissolve illa. Avanga or like in the Varana solubility product. Sorry, sparingly soluble salt. Our Kavendula or value on a solubility product. A bit of sparingly soluble salt on a leather solid on a either dissolve aim and like a PB two plus some other wallet two CL minus ink. Ningle Korea, yal PB. Soluble album, if it is the solubility S an angle, if it is the solubility in the 2 S an and KSP of PBCL2 equal to an air no concentration of PB2 plus into concentration of CL minus the all square, which is equal to concentration of PB2 plus S, concentration of CL minus 2S the whole square, which is equal to 4S cube, ally 4S cube, where S represent solubility le namukku ariyanda solubility adu namukku arinjoda appo nammude aim nochittundengil de ee idana nangalde calculation ee s kandupidicha prashnam thirum ini nammal aadim thottu varuvane a 1 liter solution is prepared by dissolving some solid lead nitrate appo de ee beaker il oru 1 liter solution undu this is pbno3 twice le pbno3 twice inde 1 liter solution undu in e solution, the solution was found to boil at the e solution the boiling point 100.15 degrees Celsius. This is the water. Now, solvent in the boiling point 100 degrees Celsius. E, sorry, you have a beaker of lead nitrate. That is the boiling point of the solution. The boiling point of the solvent is 100 degrees. This is the elevation of boiling point. Delta Tb is equal to Tb minus Tb0 which is equal to 0.15 degrees Celsius. This is the Delta Tb is equal to <coughs> I into KB into M on the I into KB into M. Then you can lead nitrate is a very strong electrolyte. Like, but then the well at dissolve with the nanat ions so that now can null electrolyte. Engine other dissolve in a PB two plus one down no two NO three minus one down no etra ions like motham etra ions on die moon therefore van Hoff factor equal to three. Like, one factor in the value three on so then let's substitute in delta TF point one five. Van Hoff factor 3 into KB is no water. Water is KB is 1.86. So, we will get the water in KB. Water in KB is KF. Sorry, this is KF. KB is the water in KB. That 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 is Therefore, molality is equal to 0.15 divided by 3 into. 0.52. Nunca chido acá. Chiano nula. Answer. Nere que tu inglés. No acá. Ok, ¿no? 0.15 divided by 3. Divided by 0.52. La answer is 0 0.096 and which is very close to 0 0.1 Apo molality in the end of the day 0 0.1 Apo now you go E solution the 1 liter solution of molality at the end of the 0.1 molar solution on the end of the day Okay But the it ring are ready In e to the resulting solution E solution like a 0 0.2 mol NaCl was added Rather than E solution in what on the match you are going to To the resulting solution means 1 more sorry 0 0.1 molar PBNO3 twice solution like number point two mole NACL add you up in the other than 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 the
NO3 twice reacts with the NaCl gives PbCl2. Plus 2NaNO3. So this is the reaction taking place in this vessel. Like, but the reaction is done. PbNO3 is molarity 0.1 mole. So 0.1 mole of PbNO3 reacts with the 0.2 mole. This is 0.2 mole. That 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 is 0.2 mole. mole. lead nitrate in a 2 mole sodium chloride. I am going to 0.1 mole in a point to anum. A pivotal arangle mitch on daricu. Illa, pith zero mole, it is zero. I am going to one mole of nitrate will give one mole of PBCL2. Therefore, point one, point 0.1 mole will give point 0.1 mole. Pasha, it is two moles, it is three, two. So this is point. 2 mole. Upon the economy, it is point 0.1, it is point 0.2. Stoichiometry 1 and 2. If it is stoichiometry 1 and 2, so point 0.1 and point 0.2. Okay, in E solution, either Ningle the beaker lost the analy, either putting the beaker lost the other one at under the resulting solution was found to freeze at minus zero point eight three degrees Celsius. Either E solution, the freezing point minus point eight three degrees Celsius on our partner under. 8 now, we will see delta Tf. We freezing point. Delta Tf Tf0 minus Tf is equal to Kf into M. Now, we will see that Tf0 0 minus of minus 0.83, which is equal to Kf 1.86 into the molality. Now, we will see that I will see I actually am done. End the K the kions are formed. Jedana. Other than already molality, the Lambua. Karnam, Ningle number of moles ready. I come in the analo. I eat a multiply. If I am a lied mum, eat and very I eat and the very Pashianda in the character and Yoda Karnam either completely soluble. Sodium nitrate and Namakoria sodium sulfate completely dissociate in under. I am I value two on NA plus M and no three minus. If I am a parametilla, the wonder. Namkai damatilla pagaram, molality a kipagaram, molality and nanashikim. Number of moles by uh, mass of solvent. Now, if mass of solvent, you can use 1 liter water in the solution. Mass of solvent 1 kg. If you have a molality, molarity, molarity. Now, if you have a number of moles by mass of solvent, in the which is equal to 1.86. If you have 0.83 is equal to 1.86 into the number of moles. Okay, the number of moles is 0.1. This is 0.1. This is 0.1. This is 0.1. Because PBCL2 dissociate is complete. It is dissociate. PBCL2 dissociate is the same. PBCL2 dissociate is the same. S plus 2S. PB2Cl2 dissociate is the concentration. We 3S. Plus, NaNO3 is 0.2 mole. Alla, one alde ana point two mole. Adu valte attar na onda. Rena na nam soyvade endu erim three s plus two into point two. Unala prayam. Ningle vada minus zero minus minus zero minus of minus zero point eight three equal to kf into. Endu onda ana namla aye daate endu chal. Namle vada or or thara na number of moles perki perki erdu. Alla NaNO3 na varai na moles point two ana. Yaan avade or two onda multiplying karna na yalda van hoa factor two ana. A two yaan already multiply do. Pisha k PBCL two ne kuchh nam karnu da. Yalla dissociate imba kitan na three s ana nam kariam. S sum two s sum three s. Apna namle endi di six point sorry. 0.83 which is equal to 1.86 into 3s plus 2 into 0 0.02 divided by W1. W1 is the mass of the solvent. That is 1 kg. Because you say that molality and molarity are the same. 1 liter solution is 1 kg. That is you say that you have to multiply the weight of the solvent. We will solve this value. We will solve this value. Okay, if you have 1.86, that is 0.83 divided by 1.86, which is equal to 0.046 something. 
അതിലേക്ക് ഇതുകൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യണം എത്രയാ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ മൈനസ് ചെയ്തു എൻ്റെ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ചെയ്തു ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എത്ര കിട്ടും എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഫൈവ് ഫോറിന് കിട്ടും വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടി ദിസ് ഈസ് യുവർ സോലിബിലിറ്റി എസിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ചെയ്തത് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം വരുള്ളൂ അത് മനസ്സിരുത്തി ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ പി ബി സി എൽ ടു അങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ എടുത്തത് പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എടുത്തു ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു സംതിങ് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് പോയിൻറ്റ് വൺ മോൾ പി ബി സി എൽ ടു ഉണ്ടായി പക്ഷെ ഇയാൾ അയണൈസ് ചെയ്യുമ്പം പോയിൻറ്റ് വൺ മോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് വൺ മോൾ പി ബി ടു പ്ലസും ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് വൺ മോൾ സി എൽ മൈനസ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല കാരണം അത് സ്പയറിംഗിൽ സോലബിൾ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുത്തു ത്രീ എസ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത പേസിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ടു ദെൻ വി ആർ മൂവിംഗ് ഇൻ ടു അവർ എയിം ഡേ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എയിം ഇനി പറഞ്ഞു കെ എസ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ദ ഹോൾ ക്യൂ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം നോക്കി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഇതിന് നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് എഴുതാം സോ ദി കെ എസ് പി ഓഫ് പി ബി സി എൽ ടു ഇസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ആൻഡ് ഹിയർ ദി ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഇസ് ദി യുവർ ആൻസർ ദെൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ടു നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങളതിൽ ഈ ഭാഗം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സോലിബിലിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ വളരെ നല്ല ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദൻ ദി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർ എൽ വി പി മീൻസ് റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് എൻ ആക്വ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് ടു മോൾ ദിസ് കോംപ്ലക്സ് ഇൻ ത്രീ മോൾ എച്ച് ടു ഒ ഇസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ഓൺ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് എ ജി എൻ ഒ ത്രീ ദിസ് സൊല്യൂഷൻ ഓൺ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് എ ജി എൻ ഒ ത്രീ ദിസ് സൊല്യൂഷൻ വിൽ ഫോം അതാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആർ എൽ ബി പി ഏതായിരുന്നു റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ മീൻസ് ഡെൽറ്റ പി ബൈ പി വൺ സീറോ ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു കൈ ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു എൻ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു കറക്റ്റ് ആണോ കറക്റ്റ് ആണോ ഇക്വേഷൻ ഐ എന്തിനാ മൾട്ടിപ്ലൈ എന്നൊക്കെ അറിയാം അല്ലേ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് അല്ലേ അല്ല അതായത് ഐ ഈസ് എ ഫാക്ടർ യൂസ്ഡ് ഫോർ സോൾവിംഗ് ദി അപ് നോർമൽ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആണ് അപ്പം ഇത് സൊല്യൂട്ടിന് മാത്രമാണ് ബാധകം അപ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് തെറ്റാണ് നമ്മൾ അറിയാണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി പോവും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അല്ല എഴുതേണ്ട ഡെൽറ്റ പി വൺ ബൈ പി വൺ സീറോ ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു കൈ ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു എൻ ടു മാത്തമാറ്റിക്കലി റോങ് ആണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ എഴുതാവുള്ളൂ കാരണം ഐ ഇസ് എ ഫാക്ടർ യൂസ്ഡ് ഫോർ കറക്റ്റ് സൊല്യൂട്ട്സ് ഉള്ളി സോൾവൻറ്റിന് ഐ ആവശ്യമില്ല സോ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഇത് തെറ്റാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത് ഇനി അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എത്രയാണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അല്ലെ ഐ ഐ ഐ എന്ന് പറയുന്ന വാൻ ഹോ ഫാക്ടറാണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ സോ നമ്മൾ ഐ ഇൻറ്റു ഇത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് എത്രയാ ടു സോ ഐ ഇൻറ്റു ടു ബൈ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് എത്രയാ ത്രീ സോ ത്രീ പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു അഗെയിൻ ടു സോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഐ എന്ന് വരും ഇത് നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഐ എന്ന് വരുന്നു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ത്രീ പ്ലസ് ടു ഐ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഐ
ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്നാൽ രണ്ട് മോൾ ഈ കോംപ്ലക്സിൽ നിന്ന് രണ്ട് മോൾ സി എൽ മൈനസ് കിട്ടും ശരിയല്ലേ ഇതേ ഒരു മോളിൽ നിന്ന് ഒരു മോളിൽ നിന്ന് ഒരു മോൾ സി എൽ മൈനസ് കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് എ ജി എൻ ഒ ത്രീ ആഡ് ചെയ്താൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്നാൽ എ ജി എൻ ഒ ത്രീ ഇയാളപ്പോൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് എ ജി സി എൽ ആയിട്ട് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മോളിൽ നിന്ന് ഒരു മോൾ സി എൽ മൈനസ് കിട്ടും അങ്ങനത്തെ എത്ര മോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് രണ്ട് മോൾ അപ്പം രണ്ട് മോളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്ര കിട്ടണം രണ്ട് മോൾ എ ജി സി എൽ കിട്ടണം പക്ഷേ ഇവിടെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് മോൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരു മോളെ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ ഒരു മോൾ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്താൽ എത്ര സി എൽ മൈൻസേ കിട്ടുള്ളൂ ഒരു സി എൽ മൈൻസേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം രണ്ട് എ ജി സി എൽ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമോ ഇല്ല എത്ര എണ്ണം വൺ എ ജി സി എൽ മോളിക്യൂൾ വിൽ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് സോ ദി ആൻസർ വിൽ ബി വൺ മോൾ ഓഫ് എ ജി സി എൽ ദീസ് ത്രീ ഓപ്ഷൻസ് ആർ റോങ് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ റിലേഷൻ മറക്കാൻ പാടില്ല ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ടുവിന് മാത്രം ഉള്ളതാണ് അത് എൻ വണ്ണിന് ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളിത് ചെയ്തു ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഐ കിട്ടി ഐ കിട്ടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കണം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പം രണ്ട് മോളിൽ നിന്ന് രണ്ട് സി എൽ മൈനസ് കിട്ടും പക്ഷേ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ എങ്കിൽ ഒരു മോളെ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു സി എൽ മൈനസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഏജ് എന്നത്രയ്ക്ക് ഒരു സി എൽ മൈനസിനെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ദി നമ്പർ ഓഫ് സി എൽ മൈനസ് ഈസ് വൺ ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഏജ് എസ് ഇസ് ഓൾസോ വൺ സോ ദിസ് ഇസ് ദി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ചില ആൾക്കാർ പല സ്ഥലത്ത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഇത് വളരെ സ്ലോയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് സൊല്യൂഷൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഇനിയും നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ്റെ പ്രോബ്ലങ്ങൾ കുറേ ചെയ്യാം സൊല്യൂഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒരുപാട് പേര് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എടുക്കാനുണ്ട് അപ്പം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അതായിരിക്കും എടുക്കേണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഇതിൽ എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക സോ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയ